আমি ডক্টর এমদাদুল হক চৌধুরী প্রফেসর প্যাথোলজি বিভাগ ভেটনারি অনুষদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোশিল্প আপনারা এই কোরবানির মাঠে সবাই কোরবানির হাটে আপনারা গরু কিনতে যাবেন ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়াতেও আমরা শুনেছি আমরা এটা জেনেছিও অনেক খামারি কৃত্রিমভাবে কৃত্রিমভাবে বলতে মানে ওষুধ দিয়ে ওষুধ খাওয়িয়ে গরুকে মোটা তাজা করে সব ওষুধই যে খারাপ তা নয় বাট কিছু কিছু ওষুধ আছে যেগুলি দিয়ে মোটা তাজা করা একেবারেই সঠিক না স্বাস্থ্যসম্মত না তার মধ্যে স্টেরয়েড একটা তো বলে রাখা ভালো স্টেরয়েড কিন্তু আমাদের লাইফ জীবন রক্ষাকারী ওষুধও একটা খুবই অল্প পরিমাণ খেলে খুব বেশি ক্ষতি হয় তাও না কিন্তু আপনি যদি দীর্ঘক্ষণ খান তাহলে কিন্তু একটা বিরাট বড় ক্ষতি হয় এই জন্যে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে কোনো কোনোভাবেই আমি মাংস খেতে গিয়ে কিন্তু আমি স্টেরয়েড খেতে চাই না এই জন্য কোরবানির মাঠে এরকম একটা গরু আপনার জন্য নির্বাচন করা খুব কঠিন না বাট একেবারে সহজও না আমরা নিজেও একজন ক্রেতা আমি কারণ আমাকেও কোরবানির গরু মাংস কিনতে হয় কোরবানির গরু কিনতে হয় হাটে গিয়ে কিন্তু আমিও বিপদে পড়ি যে সবসময় গরুর বাহ্যিক যে লক্ষণটা স্বাভাবিক লক্ষণটা যেমন গরুর মুখের সামনে যে আমরা নাকের মতো যে কালো অংশটা দেখতে পাই এটা ভেজা থাকবে এটা চকচকে থাকবে তারপরে গরু জাবুর কাটতে থাকবে গরু একটা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে সে অস্থিরতা প্রকাশ করবে না তার গায়ে অত্যাধিক সোয়েটিং হবে না এই ধরনের কোনো লক্ষণ দেখে যদি কেউ গরু কিনে তাহলে আমি শতভাগ না হলে অন্তত অ্যাটলিস্ট সত্তর বা আশি ভাগ বা নব্বই ভাগ পর্যন্ত সে নিশ্চিত যে সে একটা স্বাভাবিক উপায়ে মোটা দাদা করা একটা গরু কিনবে আমি আবারও বলছি যে গরু সামনে কালো যে নাকের মন্ত্র অংশটা থাকে সেই জায়গাটা ভিজা থাকবে একেবারে চকচকে হবে গরু একটা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে কোনো অস্থরিত অস্থিরতা সে প্রকাশ করবে না আর গরুটি জাবুর কাটতে থাকবে এবং আশেপাশে যদি কোনো ঘাস খায় আপনি যদি কোনো একটু ঘাস তার দিকে ইভেন ওই খামারির কাছ থেকে নিয়ে এগিয়ে দেন সে ওটাকে খেতে চেষ্টা করবে অর্থাৎ গরুর একটা স্বাভাবিক ভঙ্গি আপনি সেখানে লক্ষ্য করতে পারবেন কিন্তু স্টেরয়েড ব্যবহার করার ফলে একটা গরু অস্বাভাবিকভাবে মোটা দাদা হয় এবং তার ফলে সে কিন্তু একটা অস্থিরতার মধ্যে থাকে অস্থির থাকে রেস্টলেস যেটাকে আমরা বলি সে শুতে থাকে উঠতে থাকে বসতে থাকে এবং একটুখানি গরম পড়লে প্রচণ্ড রকমের ঘামতে থাকে কাজে এই লক্ষণগুলো যদি আপনারা দেখেন তাহলে কিন্তু আপনারা সতর্ক হবেন একটা বিজ্ঞান সাময়িকীতে আমি লেখা পড়েছি স্টেরয়েড হরমোন ব্যবহার করলে পার্টিকুলারলি গরুর যে টেস্টিক্যাল আমরা যেটাকে সার গরুর যেটাকে আমরা কি বলবো বাংলায় ইংরেজিতে টেস্টিক্যাল বলে যেটা গরুর পুরুষ যেখান থেকে শুক্রাণু তৈরি হয় আর কি এটা খুব ছোট হয়ে যায় কম্পারেটিভলি অন্য দেশে গরুর তুলনায় এটা আস্তে 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 ছোট হতে থাকে এটি একটা ভিজিবল একটা লক্ষণ গরুর ক্ষেত্রে অনেকে বলে যে পানি জমতে পারে তবে বাহ্যিকভাবে এটা বোঝা না গেলে এটা জবাই করার পরে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যায় যেমন লিভারে পানি জমে এটা থলথেলো হয়ে যায় বিশেষ করে আমরা যখন পোস্টমর্টম করি ময়নাতদন্ত করি লিভারটা যদি একেবারে খুব ওয়াটারি হয়ে যায় থলথেলো হয়ে যায় পানি জমে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা আসলে সত্যিকার অর্থে গ্রোথ হরমোনের দিকে খাওয়ানো হয়েছে অন্যথায় থায়ে পানি জমা বা অন্য জায়গায় ফুসফুস করা হতে পারে এই ধরনের অনুসর্গ হতে পারে তবে এটা যে খুব কমন তা না এটা এই ধরনের একটা অনুসর্গ তৈরি করতে হলে দীর্ঘদিন তাকে স্টেরয়েড খাওয়াতে হবে অনেক দিন ধরে তো এখন কোনো গরু যদি এক বছর ধরে স্টেরয়েড খাওয়া থাকে তার মধ্যে এক মলে শূন্য পরিমাণ যদি খুব বেশি হয় তাহলে তার মাংস পেশিতেও পানি জমতে পারে এটা হতে পারে এটা এ যদি বুঝেই ফেলে আমি স্টেরয়েড ট্রিটেড একটা গরু কিনেছি সেই ক্ষেত্রে সে লিভার এবং বোন এই দুটো বাদ দিয়ে খাবে এই সমস্ত অর্গানে এগুলো বেশি জমে